வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி பாருங்கள் நம்ம ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷு தான் செய்ய போகிறோம் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி இந்த வயசுலேயும் வந்து நல்லா வேலை பார்க்குறீங்க தனியாக வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு தான் நமக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து நம்ம உடம்புல சத்து இருக்கும் அந்த அதனால் இன்றைக்கி தானியங்கள் வச்சு பதினாலு தானியங்களை வச்சே நான் வந்து உங்களுக்கு விதவிதமாக ஒரு ஃபுட்டு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் வாங்க என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் மாவு வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இது வந்து மூங்கில் அரிசி மூங்கில் அரிசி ஒரு கால் கிலோ இது பாருங்கள் இது மாப்பிள்ளை சம்பா மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி இது ஒரு கால் கிலோ போட்டிருக்கேன் நம்ம இந்த மாதிரி செய்யும் போது கொஞ்சம் மாவு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் குதிரவாளி அரிசி குதிரவாளி இது ஒரு கால் கிலோ இது பாருங்கள் சாம அரிசி பாருங்கள் வரகு இது வரகு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லூஸ்லேயும் கிடைக்குது பேக்கெட்லேயும் கிடைக்குது பேக்கெட்டில் நீங்கள் வாங்கும் போது ஒரு ஒரு கிலோ தான் கிடைக்கும் நீங்கள் லூஸில் வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கால் கிலோ நூறு கிராம் இரநூறு கிராம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது தெனை அரிசி தெனை அரிசி லைட்டாக உங்களுக்கு சிறுங்கசப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம நல்லா கழுவி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு கழுவுனாக்கா சரியாக போயிடும் இது கருப்பு கவுனி அரிசி இது சிகப்பு கார அரிசி இது கம்பு இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை சோளம் இது பார்த்திங்க பெரிய சோளம் பாருங்கள் மக்கா சோளம் ராகி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ அதில் நான் கொஞ்சம் ரெண்டு கை அளவு நான் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வர்ற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இது பாருங்கள் பச்சரிசி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி போட்டிருக்கேன் புழுங்கலரிசி ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அதாவது ஊற வைக்கக்கூடாது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஊற வைக்கக்கூடாது ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா காய விடணும் இப்போ நான் உடனே தண்ணியில் கொட்டி கழுவி காய வச்சிட போகிறேன் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் இப்போ போட்டு நம்ம காய வைப்போம் பாருங்கள் இது நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் காஞ்சா கூட நல்லா தான் இருக்கும் ஒன்று ஃபேன் கடையில் போட்டுருங்க அப்படி வெயிலில் காய வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு மூணு மணி நேரம் காஞ்சா போதும் ஆனால் நல்லா முடம் உடனே நல்லா காஞ்சிடணும் அப்போ தான் இந்த மாவு வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் நம்ம எப்போ வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி மொத்தமாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நம்ம முறுக்கு செஞ்சுக்கலாம் அடுத்து சீடை செஞ்சுக்கலாம் அதிர்சம் பண்ணிக்கலாம் பணியாரம் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து இத்தனையுமே நம்ம பண்ணலாம் இப்படி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பாருங்கள் நல்லா பரப்பி வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஃபேன் போட்டு விட்டுடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் இது நல்லா காயட்டும் இது வந்து நல்லா காயட்டும் உங்களுக்கு காஞ்சவொடனே திருப்பி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது நல்லா காஞ்சிச்சு நல்லா பாருங்கள் கையில் ஒட்டாமல் அப்படியே உதுருது பாருங்கள் கையில் ஒட்டாது இப்படி பிடிச்சிங்கன்னா கூட இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா காய வச்சிடணும் காய வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாவை அரைச்சிட்டு வந்த அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி நல்லா ஃபேன் கடியில் வச்சு காத்தாரை வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படியே அந்த ஈர மாவை எடுத்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதை அள்ளி நம்ம அரைக்க கொடுத்து அனுப்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் இதில் பாத்திரத்தில் கொட்டிட்டோம் இதில் பத்தாது இந்த தூக்கில் அடுத்து நம்ம இன்னொரு பாத்திரம் இது கூட எடுத்துகிட்டு போனால் தான் மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு விதமான காலை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன ப என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இதை வச்சு நம்ம வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் நான் செய்கிற டிஷ்ஷை நீங்கள் செஞ்சுனாலே சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இப்போ வந்து என் அதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் பார்த்துடலாம் மில்லட் மாவு வந்து நான் மொத்தமாக வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் தேவையான அளவு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நெய் வந்து நம்ம கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் வந்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து எது எதுக்கு தேவையோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காய பொடி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோஸ் திருவி வச்சுருக்கேன் சின்ன பீஸு கேரட் வந்து ரெண்டு திருவி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு நம்ம இப்போ என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மில்லட் மாவை இதில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா புட்டு எப்பவுமே புட்டுக்கு வந்து நம்ம எந்த மாவாக இருந்தாலுமே கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புட்டு சாப்பிடும்போது நல்லா சாப்பிட்டா இருக்கும்
அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு கஞ்சி மாதிரி கூட வச்சு கொடுக்கலாம் எல்லா வகையிலுமே இந்த மாவு வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஹெல்த்திக்கு ஹெல்த்தி டயட்டுக்கு டயட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே இதில் இருக்குது ரொம்ப இப்போ வயசானவங்களுக்கு நீங்கள் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கிற பொருளை வந்து இதுலேருந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ வீட்டுக்கு எல்லாருக்குமே ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம இதில் ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவு வருத்தாச்சு இதை நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டிக்கலாம் இப்போ இதை குக்கர் வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிடுவோம் நம்ம புட்டுக்கு ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது சிம்லையே இருக்கட்டும் அது மட்டும் நம்ம மாவு பிணைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இது சூடு ஆறட்டும் சூடோடு நம்ம கை வச்சு பிணைஞ்சோம் அப்படின்னா சூடும் பாருங்கள் புட்டுக்கு மாவு பிணையும் போது ஒரு கால் டீஸ்பூன் நான் உப்பு போடுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெய் வந்து சும்மா கொஞ்சம் வாசனைக்காக நெய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு தண்ணி வந்து நம்ம தொளிச்சு தொளிச்சு பிணைஞ்சோம் அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உதிர் உதிராக நல்லா பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாருங்கள் தேங்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த குழாவில் போட்டுருவோம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு மைதா புட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோதுமா புட்டு அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு புட்டு இது எல்லாமே நான் வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் வேணும்னா நீங்கள் போய் இதுக்கு கீழே அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ரெண்டு பேருக்கு உண்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சரியாக போய்டும் ஆளுக்கு ஒரு புட்டு இதில் ரெண்டு வர மாதிரி நான் போடுறேன் இதில் ஆளுக்கு ஒன்று சாப்பிட்டாலே கொஞ்சம் வாழைப்பழம் வச்சு சாப்பிட்டாலே நல்லா திம்முன் இருக்கும் ஹெல்த்தியான ஒரு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே போட்டாச்சு இதை மூடிட்டு குக்கரை நம்ம மூடிடுவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஹையில் வச்சுருங்க நமக்கு வந்து புட்டு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் புட்டு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு புட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான புட்டு மில்லட் புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது இந்த தண்ணியில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவு வெள்ளம் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாவை வச்சு பணியாரம் பண்ண போகிறோம் ஸ்வீட் பணியாரம் நம்ம வந்து பாகெல்லாம் எடுக்க தேவை கிடையாது சும்மா வந்து அப்படி கொதித்தா போதும் பாருங்கள் ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து நெய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக வர்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை இறக்கி நம்ம கீழே வச்சுட்டு நம்ம பணியார சட்டி வச்சிடலாம் பணியார சட்டி வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இந்த மாவில் நம்ம இதை வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த மாவை பற்றின அருமை வந்து நமக்கு தெரியறது கிடையாது இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பிடிக்கும் பிடிக்கவும் பிடிக்க மாட்டேந்து இப்போ உள்ள யாருக்குமே நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டோம்னா இதில் வந்து நம்ம எந்த விதமான பலகாரம் வேணாலும் காலை முறை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பணியார சட்டியில் இப்போ பாருங்கள் இந்த கல்லை வந்து நாலு பக்கமும் தீ படுற அளவுக்கு திருப்பி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மூடியை வச்சு மூடிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பணியாரம் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம கொஞ்சம் நெய் போட்ட தொட்டு நல்லா சாஃப்டாக கூட இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாயங்கால நேரத்தில் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சு தரலாம் நம்ம திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம மூட வேண்டாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம கார பணியாரம் செஞ்சுக்கலாம் 
வந்து காரப்பணியாரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும் பாருங்கள் கடுகு வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சும்மா ஒரு சிட்டிகை ரெண்டு சிட்டிகை அளவு போட்டால் போதும் ஏன்னா இது ரெண்டு பேருக்கு உண்டான அளவு தான் இப்போ பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை அளவு போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு மூணு போட்டுக்கலாம் அடுத்து இதில் பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் கேரட் போட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக நமக்கு வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறம் இதுலேயே நம்ம மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை இறக்கி நம்ம இதில் போட்டுருவோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பணியாரக்கல்லை அடுப்பில் வச்சுருவோம் சூடாகிட்டே இருக்கட்டும் இந்த மாவை வந்து பணியார ஊற்றுற அளவுக்கு பதத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ஸ்வீட் பணியாரம் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு கார பணியாரம் பிடிக்கும் நம்ம யாருக்கு எது பிடிக்குதோ அது வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாவை நீங்கள் ரெடி பண்ணுறது ஒரு லீவு டைமில் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா கழுவி கொஞ்சம் நேரம் நல்ல நடலில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வெயிலில் நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காயிட்டோம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பணியார மாவை அதில் ஊற்றிடுவோம் இப்போ நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படி சிம்லையே வேகட்டோம் அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும் பாருங்கள் இப்போ காரப்பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம திருப்பிடலாம் கொஞ்சம் காரப்பணியாரம் நமக்கு வந்து ஆடாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா கொஞ்சம் சோடா மாவு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இதில் சோடா மாவு சேர்க்கல நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்லட்டில் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஏதோ கஞ்சி காய்ச்ச முடியும் அந்த மாதிரி தான் யோசித்து வச்சுருக்கீங்க இன்னும் வந்து வரகு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லேயும் நம்ம நிறைய வந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம் அதெல்லாம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் இந்த பணியாரம் திருப்பியாச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்படி உள்ளே வந்து வேகட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பணியாரம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் நம்ம நம்மளால் இது டெய்லி செய்ய முடியலனாலும் வாரத்தில் ஒரு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதில் இந்த மாவுலேருந்து நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராங்க காரப்பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாவில் ஊத்தாப்பை எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த நம்ம மில்லட் மாவு போட்டிருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நான் பச்சரிசி மாவு போட்டிருக்கேன் உப்பு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இங்கே தோசைக்கல் வந்து நல்லா காஞ்சிட்ருக்கட்டும் இந்த மாவு வந்து உங்களுக்கு புளிக்க வைக்கணும் அப்படியெல்லாம் கிடையாது உடனே ரெடி பண்ணி நம்ம உடனே உடனே மாவு கரைச்சி உடனே வந்து டிஃபன் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாவு வச்சே நம்ம வந்து உளுந்து கொஞ்சம் கூட ஆட்டி போட்டு இட்லியுமே செய்யலாம் பாருங்கள் இப்போ கல் காஞ்சிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம நல்லா திக்காக வந்து மாவு ஊற்றிக்கலாம் ஊத்தாப்பத்துக்கு இது மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் ரெண்டு மூணு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்து மேலே உப்பு உரைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சமாக நடுப்புற ஆயில் போட்டுக்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயமே உங்களுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம தேவை இருந்தால் இந்த பொடி வந்து இட்லி பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த இட்லி பொடி சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த தோசையை திருப்பாமல் அப்படியே எடுத்துடலாம் சூப்பரான ஒரு ஆனியன் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு நம்ம ஸ்வீட் தோசை ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாவை வச்சு இதில் வந்து வாழைப்பழம் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இதை ரெண்டையும் நான் அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் நம்ம மாவு கரைச்சது ஏற்கனவே நம்ம லைட்டாக உப்பு போட்டு தான் கரைச்சிருக்கோம் இப்போ அதோடவே நம்ம ஒரு கரண்டி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பழமும் வெள்ளமும் சேர்த்து நான் அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த தோசை பார்த்திங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதில் வந்து டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து தேவை உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வேண்டாம் அப்படின்னா சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த தோசை ஊற்றிக்கலாம் 
இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மெலிசாகவும் ஊற்றலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் திக்காகவும் ஊற்றலாம் இதுக்கு நம்ம நெய் போட்டால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நெய் போட்டுக்கலாம் இதை மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இது மூடி இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த ஸ்வீட் தோசை சிம்லையே வச்சு வேக விட்டிங்கன்னா தான் அந்த மாவு வந்து நல்லா வேகும் இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டோடனே கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு ஸ்வீட் தோசையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த லீவில் விதவிதமாக உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு கலக்குங்க இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெஜிடபிள் தோசை எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் தோசைக்கு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காயட்டும் அங்கே கடுகு வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பெருங்காயம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம மாவு எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் காய்கறி சேர்த்துக்கோங்க பீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பீன்ஸு கோஸ் வந்து சும்மா கொஞ்சோண்டு கோஸு அதுக்கப்புறம் கேரட்டு இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவு ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இந்த அளவுக்கு நமக்கு வதங்கினாலே போதும் பாருங்க அடுப்பை குறைச்சிட்டு இப்போ இதில் தோசைக்கல் போட்டுடலாம் இந்த மாவில் இதை சேர்த்து கரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக வந்து இந்த மாவை கரைச்சிக்கோங்க இதில் வெஜிடபிள் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஆனால் நல்லா வந்து நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தோசை வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த காய்கறியெல்லாம் வெந்து நல்லா நம்ம அடை மாதிரியே இதை வந்து ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் அடுப்பை வந்து கம்மியான தீல வச்சிடலாம் இப்போங்க நீங்கள் இதை தண்ணியாக கரைச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா மெலிசாக கூட ஊற்றலாம் நான் வந்து திக்காக கரைச்சிருக்கேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா அடை மாதிரி இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதே மாவில் ஒரு அடையும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வரும் ஒரு அவசரமாக நைட்டில் ஏதாவது செய்யணும் சரி அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மாவு இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மாவில் வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உப்பு வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை பிணைஞ்சிட்டு ஒரு அடை மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி வந்து தொட்டுக்கோங்க தண்ணி தொட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து தட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்க இந்த ஒரு மாவு இருந்தாலே நீங்கள் விதவிதமாக காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நைட்டு டின்னர் இந்த மாதிரி எல்லாமே செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொன்று நம்ம ஒவ்வொரு மாடலில் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து மூட வேணாம் அப்படியே ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் சிம்லியை வச்சு வேகட்டும் பாருங்க நல்லா திருப்பி போட்டுட்டு நல்லா வேகட்டும் சூப்பரான ஒரு அடையுமே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பரான ஒரு அடையும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது அவசரத்துக்கு இது நல்லாவே நம்ம டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம இந்த ஒரு மாவை வச்சு எத்தனை விதமான டிஃபன் ஐட்டம் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா அடை செஞ்சுருக்கேன் ஆனியன் தோசை ஸ்வீட் பணியாரம் புட்டு கார பணியாரம் வெஜிடபிள் தோசை ஸ்வீட் தோசை இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம இந்த மாவை வச்சு நிறைய வெரைட்டி செஞ்சுக்கிட்டே போகலாம் நீங்களும் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட